Hola, hola. En el día de hoy vamos a engra en grabar acrílico. Eh, vamos a ver cómo nos sale. Esta es la primera que, que ve que lo voy a hacer, así que lo voy a hacer con ustedes. Eh, esto es una foto que yo subí y le puse un background para que ustedes lo pudieran ver. Eh, obviamente lo traté de poner eh, el, chip, el, la, el, el pedazo de acrílico que voy a usar. Voy a usar, voy a usar dos tipos y vamos a ver con cuál sale mejor. Hay uno que es más flaquito y uno un poquito más eh, grueso. Así que vamos a ver con cuál sale mejor. Pero quería explicarles cómo hice esta parte. Obviamente lo tuve que, pues después que subí la foto, lo tuve que poner en gray. Es un poquito eh, difícil, no imposible, pero un poquito difícil hacerlo. Y que quede realmente, que se vea la imagen y que se vea el reflejo de lo que estás tratando de hacer. Eh, yo encontré esta página tratando de ponerlo en Google. A ver dónde o cómo podía hacer que la imagen fuera pues, el reflejo de lo que yo quería. Encontré esta página, los voy a poner en la descripción, igualmente que los materiales que uso, como siempre. Voy a poner todo en la descripción, pero este website lo encontré. Eh, y, bueno, te dice que es Free Picture Stencil, eso que es gratis. Subí la foto que yo quería de mi esposo y yo en Roma, valga la redundancia. Y, este, pues, jugué con, con estas, con estas, eh, eh, pues, settings que hay aquí. Eh, usted la puede bajar y después que la baje, pues la sube la imagen aquí, donde esté satisfecho. Como puedes ver, la imagen se ve totalmente diferente a lo, que, a lo que tengo ahora. Porque lo que pasa es, voy a subirla para que usted la vea. Cuando usted ponga la foto, usted tiene que ir a Operations y darle Engrave. Y ahí es que cambia la imagen a lo que va a ser el engraving. Por eso tiene que jugar un poquito con, lo, con los settings de aquí para cuando usted esté satisfecho con lo que tenga, eh, pues lo sube a Cricut. Pero sí va a tener que jugar un poco porque obviamente mi imagen no va a ser la misma de usted. Así que pues tiene que jugar un poco con, con lo que es lo blanco y lo más oscuro. Así pues tenga la mejor... Pues, yo tuve que hacerlo varias veces hasta que tuve esta imagen que pues me gustó entre pues lo que sea. Obviamente esto es una imagen compleja. Si usted hace una imagen, por ejemplo, de una flor, yo no creo que va a tener tanto el problema. Pero como esto es una imagen que tiene tantas cosas eh, en el background, en la parte de atrás, que pues, pues obviamente va a ser difícil que usted pueda hacerlo. Obviamente yo no tengo eh, ningún programa para hacerlo. Yo traté de buscarlo de una manera gratis. Así que esto fue lo que obtuve. Y vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ir a Make It y vamos a ir a la máquina. Aquí a Make It. Ok, so, lo que voy a hacer ahora. Después que le di Make It. La máquina continua. Ya que estamos aquí, vamos a escoger el material que vamos a hacer, ¿verdad? Yo voy a intentarlo con este acrílico que es bastante delgado. Realmente el acrílico que tengo no es muy grueso, así que ninguno de los dos es muy grueso, así que voy a intentarlo con este de un milímetro. El favorito, vamos a darle ton. Y aquí te dice que pongas el engraving tip si no lo tienes puesto. Así que vamos a la máquina y vamos a ver qué vamos a hacer. Como les mencioné, este es uno de los acrílicos. Eh, es .007. Inches. Este es un acrílico que es, parece papel, de lo flaquito que es, es bien delgado, como pueden ver. So, este es ese y este es de .020. Te incluye solamente cuatro paginitas de estas. Es un poco más grueso, ya lo van a ver, pero son realmente bastante eh, delgados, no son muy gruesos. Esto fue lo que investigué, que realmente la máquina... Puede hacer el engraving, así que 
eh, siempre va, refiérase a la página de Cricut para que usted tenga más información de lo que puede hacer y lo que no puede hacer con su máquina. Esta es la Cricut Maker, obviamente, con la que puede hacer esto. Y pues vamos a hacerlo con los dos papeles, a ver cuál de los dos se ve mejor. Así que vamos a empezar con el de punto .007. Vamos a hacer el que les mencioné, pero vamos a necesitar una Strong Grip para que nuestro material, asegurarnos que no se mueva. Este, esta tarjeta es bastante nueva, así que... Vamos a ponerla aquí. Vamos a empezar. Disculpen el ruido, pero estoy tratando de cortar el rectángulo de la foto que hice la engraving. Yo sé que esto no estaba en los planes, pero quise tratar a ver si realmente me lo va a cortar. Este es el más finito del acrílico, así que vamos a ver cómo nos va nuevamente. Estoy tratando, no sé si es posible, pero vamos a tratarlo, a ver qué pasa. Vamos a ver si funcionó el experimento. Yo creo que sí. Oh my God, yo sí creo. Vamos a ver. Sí, lo cortó. Este es el acrílico nuevamente, el más finito de todos. So, vamos a hacerlo con los dos y a ver qué pasa. A ver si podemos hacer algo. Mira, este es el más finito, ¿ves? Ok, vamos a sacarlo de aquí. Como pueden ver, sí cortó, sí cortó el, el, el papel, como dije, el cuadrado que quería. Y eh, pues se ve que hizo el engraving, el engraving tape hizo su trabajo. Así que yo creo que se ve perfecto. Creo que yo voy a poner esto frente de un pedazo de madera, así que se va a ver mucho mejor. Pero no sé si pueden fijarse aquí encima de esto que se ve. Eh, pero si sí funciona, ahora vamos a hacer el próximo que es eh, un poco más grueso no sé si la máquina sí va a ser el, el cuadrado, después va a cortar pero vamos a tratarlo también, ¿por qué no? así que vamos a tratarlo so, este que es más grueso, como pueden ver sí tiene un papel por encima para cubrirlo vamos a tener que sacar el de arriba para poder ponerlo aquí, yo voy a dejar el de abajo, pero voy a sacar el de arriba nada más y vamos a ubicarlo aquí, un poco difícil de ver porque es transparente en esta área de acá arriba bueno, perfecto, está puesto, es más gordo, yo no sé si la máquina va a poder cortarlo pero como nuevamente, como dije, vamos a tratarlo, ¿por qué no? Vamos a empezar a hacer, a hacer primero el engrabado. Listo, acabado ya de terminar de engrabar la imagen. Eh, ahora, como pueden ver, mira algo que traté. Cogí este... Esto es como un lápiz, un estilo lápiz, de esta marca, Your Art, es negro, pinté es solamente la área de donde estaba mi esposo y yo, y miré cómo quedó, quedó espectacular, creo que voy a hacer el resto, el resto lo voy a hacer con ese mismo lápiz, a ver cómo se ve, pero pueden ver, se ve súper chévere, lo pueden ahí apreciar mejor, pero... Vamos ahora, voy a cortar eh, la área del cuadrado en esta y vamos a ver si realmente corta o no. En este quiero aclarar que yo escogí para ver si corta, a ver si logramos cortar este material, yo escogí Heavy Chipboard de dos 
milímetros. Nuevamente vamos a ver si funciona. No sé si va a funcionar. Ya terminó de cortar. Vamos a ver. Vamos a ver si cortó. Cortó, señoras y señores. No sé por qué esto me hace ir tan contenta, pero cortó. Eso significa que usted puede hacer el acrílico de como quiera. Y puede hacer tremendos diseños con la con la Cricut. Como pueden ver, y engrabó la foto como yo quería, igualmente que esta. Y cortó el cuadrado. Quedó espectacular. Creo que voy a hacer de esta, voy a hacer lo mismo que esta, que voy a pintar toda, toda la parte que hizo en engraving que engrabó. Voy a pintarla y así se ve mucho más. Esta todavía me queda limpiarla un poquito más, pero quería ver cómo se veía y se ve espectacular, me gusta. So, les recomiendo, si les interesa, este, lo voy a poner en la descripción junto con las otras cosas que usé. Y voy a poner este lápiz para que puedan hacerlo si les interesa nuevamente. Pero si funciona, puedes hacer un, el engrave de una foto. Nuevamente, tienen que jugar con, con la foto que sea y que quieran grabar. Esta es una foto bastante complicada la que yo escogí y yo creo que hace justicia a lo que era la foto. Eh, pero para lo que yo lo quiero realmente, voy a ver si lo pongo detrás de un canto de madera o algo así. Pero nada, eh, si los quería saber sobre esto, ya saben que sí se puede. Quería mostrar, mostrarles un poco rápido cómo fue que los pinté, ya los pinté pues, con el lápiz que les mostré, los pinté todo lo que me quedaba, eh, tienes que esperar como unos 15 minutos y después retirar eh, la tinta, y les voy a mostrar cómo se ve después, pero quería que vieran cómo fue que pues, eh, con el, el lápiz lo fui pintando. Ok, les muestro cómo salió, este es el papel más finito, yo creo que está un poco mojado todavía, no lo he limpiado bien. Eh, pero yo creo que hasta me gusta más este finito. Este es el, el, pues el más grueso. Realmente, a mí nuevamente no lo he limpiado a perfección todavía. Pero creo que la, el hacer el engraving yo creo que lo hizo más, mejor, mucho mejor en el... En el papel finito que en este eh, como que no lo siento que como que no penetro lo suficiente y pues se ve bien pero obviamente todavía me falta limpiar y eso en algunas partes pero creo que se ve mejor en este pero esto es opcional usted no tiene que, que hacer pues eh, ponerle lo, lo lo negro que yo que yo le puse eso es yo fui inventando si lo, eh, si lo pongo en algo así, esta no es la madera que voy a utilizar, pero si lo pongo en algo así, se ve súper chévere. Versus este más grueso, se ve un poco raro. No sé, ustedes escogerán. Pero si les gustó este video, denle like, compártanlo y Dios les bendiga.